São pelo menos três propostas de emenda constitucional, Vitor, a da reforma administrativa, a PEC do Pacto Federativo e a PEC emergencial. Elas mexem basicamente no tamanho, na estrutura do Estado, na questão do, do funcionalismo e também profundamente na organização do orçamento, do orçamento federal e na maneira como ele é, é feito, votado, vinculado e repassado a estados e municípios. Ele, ela tem toda o projeto, o pacote como um todo, tem essa característica de desengessar o orçamento, desvincular receitas, desindexar esse orçamento e fazer e descentralizar os recursos. Então, o que o governo federal está propondo é uma parceria com estados e municípios para que eles possam desengessar as contas públicas e fazer o ajuste sem depender tanto é, daqui para frente de novas mexidas constitucionais. Então, é uma mudança que vai permitir maior flexibilização do orçamento, mas também é, uma maior contenção em casos de emergência fiscal. Ele cria o Conselho é, Fiscal da República para essa, essa situação de emergência e cria aí uma série de gatilhos que permitem aos gestores, tanto federais quanto estaduais e municipais, gastarem mais de acordo com a conveniência e com a, a conformação de cada um dos entes. Então, é, no papel, de um modo geral, as linhas gerais são todas elas boas. Ele vem ancorado também é, naquela disposição agora reiterada de privatizar a maioria das empresas. Tem a questão da reforma administrativa para futuros servidores, que ataca aí a questão da estabilidade e propõe é, formas de promoção e de, de que os servidores adquiram a estabilidade diferentes das atuais, mas só para futuros servidores. Mas tudo isso vai depender da mediação política com o Congresso. Achei importante na longa entrevista que o ministro Paulo Guedes deu, quando ele diz ali que é, o liberal não tem pendores revolucionários, ele tem pendores reformadores. Então que o, o viés do pacote que agora ele entrega, que ele nem gosta que chame de pacote, ele fala que pacote é uma coisa que sai da veneta de alguém, isso é um plano muito bem gestado, gestado por várias cabeças, que contou com consultas ao Tribunal de Contas, consulta ao Judiciário, consulta aos outros é, entes, para que é, fosse uma coisa previamente mais ou menos acertada. Ele diz ali claramente que precisou passar por uma mediação política, que então... Num mundo ideal, talvez ele desvinculasse, desindexasse, desobrigasse mais do que o fez. Então ele não mexeu, por exemplo, no salário mínimo, que era uma coisa que a gente chegou a discutir aqui, que o governo lançou como um balão de ensaio e não mexeu, não congelou o salário mínimo, não mexeu na questão da vinculação das aposentadorias ao salário mínimo. O próprio ministro disse que, nesse caso, o Jair Bolsonaro, que bateu o pé, falou, oh, você já mexeu na Previdência, não vai mexer nos velhinhos agora, não tem sentido, e que, então, ele entendeu a necessidade política dessa mediação. É, não mexe em algumas coisas que se chegou a ventilar. Não, por exemplo, não incluiu no gasto de saúde e educação o gasto com inativos, que era uma coisa que certamente não passaria no Congresso, que se chegou, chegou a estar numa versão do plano, e aí senadores e deputados avisaram que não passaria e o governo retirou. Então, é importante que já tenha havido, previamente, uma preocupação de tornar o pacote realista, a situação social do país e também as possibilidades políticas da sua aprovação. É claro que muita coisa vai causar controvérsia. Por exemplo, uma das coisas que o ministro falou na coletiva, que agora, para se ter estabilidade, não se poderá mais ter filiação partidária a nenhum partido, nem a partidos de situação, nem a partidos de oposição. Isso está sendo visto por alguns ministros do Supremo e advogados com os quais eu conversei como algo inconstitucional, pois fere o direito de livre associação política, partidária, etc. O governo, com quem eu falei, contra-argumenta dizendo que para juízes e promotores já é proibido ter filiação partidária. Mas são é, situações em que a pessoa tem de julgar, tem de acusar alguém. E aí me dizem no governo o seguinte, ah, vai ser para funções típicas de Estado, aquelas que têm função de fiscalização é, e de é, ingerência sobre a vida dos outros, Receita Federal, Banco Central, etc, etc. Vai haver certamente uma judicialização, mas o governo tem um ponto, tem uma defesa técnica a fazer da opção que está tomando. Então me parece que a demora em apresentar, neste caso, pariu um conjunto mais sólido de medidas. O que delas vai ser palatável ao Congresso, a gente ainda tem de ver os projetos, a gente tem ali resumos feitos pela equipe econômica, essa longa coletiva, explicações, 
mas o projeto ainda não foi esmiuçado. Então, a gente não tem como saber todos os detalhes. Acho que vamos fazer isso aqui ao longo da programação durante essa semana. Mas é, as linhas gerais e é, os princípios que norteiam o projeto me parecem ser virtuosos, necessários e bem amarrados, bem costurados, Vitor. Você... É, nessa questão da, dos pontos mais polêmicos, aqueles que podem enfrentar mais controvérsia no Congresso, andei conversando já com alguns senadores e deputados, é, um deles é, que, que tem cara de ser um daqueles bodes expiatórios que já nascem para morrer, é, logo de cara, como foi o BPC na reforma da Previdência, é a proposta de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, Vitor. Todos os deputados e senadores com os quais eu conversei dizem o seguinte, olha, você propor extinguir município num ano de eleição municipal é pedir para o presidente Bolsonaro perder todos os votos das pessoas daquele município. O presidente quer a extinção dessas cidades, então não vai ter um voto nelas. É, então, esse já é um daqueles pontos que parece que o ministro mandou na base do se colar, colou. Realmente, faz mais sentido, do ponto de vista do ordenamento fiscal, você não ter esses pequenos municípios que gastam toda uma máquina pública para gerir poucas pessoas. Mas, do ponto de vista político, a criação de municípios sempre foi algo que você fez para dar poder a grupos políticos, a, a, a seus aliados, etc. Isso no Brasil é uma constante, a criação, desde a Constituição de 88, houve a criação de inúmeros pequenos municípios, nessa maneira de criar novos polos de poder. Então, parece pouco provável que isso vá adiante. Essa questão da estabilidade do servidor condicionada a uma série de coisas, entre elas essa da estabilidade de não ter filiação partidária, é uma que vai ser judicializada, como eu já falei. E a terceira, terceira questão que provoca controvérsia e que foi é, citada por vários senadores e deputados com os quais eu conversei, é a questão de você juntar no mesmo, é, no mesmo, na mesma rubrica os gastos com saúde e educação. O ministro e os secretários explicaram isso como sendo uma maneira de dar maior flexibilidade aos gestores, a depender do tamanho, das conveniências e das necessidades de cada estado e cada município. Por exemplo, um estado com mais pessoas velhas e menos crianças, vai gastar mais com saúde do que com educação básica. E um, um estado e um município que tenham mais população infantil, o contrário. Que então você pondo tudo dentro da mesma rubrica e não diminuindo o total do que vai se gastar com saúde e educação, permite que ano a ano ou de lugar para lugar, os gestores façam uma escolha é, mais pessoal e mais apropriada para cada lugar. É, o que as pessoas dizem em contraposição é que saúde dá muito voto e educação não dá tanto, porque saúde mexe com a vida das pessoas, mexe com doença, é, permite você dar ambulância, criar novos ambulatórios, coisas que são é, mais fáceis de gerar voto do que educação. É, um gestor, inclusive, me disse, Vera, saúde mata, ignorância não, doença mata, ignorância não. Que então isso poderia colocar em xeque, em risco ainda mais, os gastos com educação. Então... Tudo isso vai passar por uma mediação do Congresso, os prefeitos e os governadores também vão ter peso nessa escolha. Eu achei inteligente, eu achei que o que o Guedes fez de mais inteligente foi trazer os prefeitos e os governadores para o lado dele, inclusive abri reabrindo a possibilidade de eles entrarem também na Previdência, fazendo uma espécie de segunda chamada para a Previdência dos Estados e Municípios. Ele fala, olha, se eu puder incluir a PEC paralela nesse bojo dessa discussão, eu estou disposto. Era algo que o governo federal já não estava mais disposto a fazer esse aceno. E agora, como isso combina com essa estratégia de você dar mais autonomia para Estados e Municípios ao, ponto, ao mesmo tempo que você cobra mais contrapartidas deles, então voltou a discussão, voltou à mesa a possibilidade da PEC paralela também ganhar alguma preponderância, Vitor. Então tudo isso é bom, é uma pena que a reforma tributária ainda não tenha ido né, no bojo disso tudo, mas ela foi prometida hoje de novo pelo Guedes, se colo foi colocada como uma prioridade. Nada disso é para aprovação esse ano, essas medidas mais de fundo, talvez a PEC emergencial para esse ano e o resto para o ano que vem, mas são discussões importantes, colocam a gente aqui para discutir coisas que realmente dizem respeito à vida de todas as pessoas e não só a fofocaiada da política e é, é algo que realmente estava previsto né, no, no plano de governo, tanto que o nome do projeto tem a ver com o nome do, pro, do, do programa de governo, que é Caminho para a Prosperidade. Então o Guedes faz todo um enunciado de como essas medidas conversam, dialogam com aquilo que ele entende como uma sociedade aberta, né? que é a, a dinâmica de uma sociedade aberta, de 
em que conservadores e liberais se é, juntam para tentar implementar aí uma proposta de governo. Vamos ver se a outra ala, essa que o Rodrigo se referiu, deixa a coisa andar ou se vai interditar o debate, né?